ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റിസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് തക്കാളി രസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു രസമാണിത് ചൂട് ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് തക്കാളി പിന്നെ മല്ലിയിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഉണക്കമുളക് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകാണിത് പിന്നെ മസാലപ്പൊടിയാണിത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു പുളിയാണിത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ കായം ഇത് കായം കട്ടക്കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് പൊടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതെടുത്തുള്ളൂ ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത ശേഷം വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് നല്ല ജീരകം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇടിയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി നന്നായിട്ട് അരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഇതാ ഇതിവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു മൺചട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഈ ഉലുവ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന ടൈമിൽ ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാ ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇതാ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം ഇത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവ് ഇതുണ്ട് കുരുമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എരിവാണ് അതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കല്ലുപ്പാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കാനായിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം ഇതിലുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ചോറിന് ഒഴിച്ച് കറിയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രസത്തിന് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് മല്ലിയില അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രസത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിപ്പോൾ ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ കായൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ വയറിനൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാനൊക്കെ നല്ലതാണ് രസം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ